শিক্ষার্থীরা আমি আব্দুল মুহিদ চৌধুরী আজ আবার ডিজিটাল ক্লাসে তো আমাদের দশম শ্রেণীর বলাই গল্পের প্রথম পর্ব আমাদের আগেই শেষ হয়েছে এবারে আমরা দ্বিতীয় পর্ব দেখব শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ খেয়াল রাখবে লক্ষ্য রাখবে চ্যাপ্টারগুলো বোঝা কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় যদি তোমরা এগুলো ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে নোটস কিন্তু নিজে থেকে তৈরি করতে পারবে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এবারে আমরা বলাই গল্পের দ্বিতীয় পর্বের দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছি এই ছেলের আসল বয়স সেই কুটি বছর আগেকার দিন যেদিন সমুদ্রের গর্ব থেকে নতুন জায়গা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভারী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়াছে সেদিন পশু নেই পাখি নেই জীবনের কলরব নেই চারদিকে পাথর আর পাক আর জল সেদিন কি বেলাই বলাইয়ের এখানে লেখক এটাই বলেছেন যে বলাইয়ের এত আগে জন্ম হয়েছে যে বোঝা যাচ্ছে আজকের নয় বলাই কুটি বছর আগেকার যেদিন পৃথিবী ছিল না অরণ্য ছিল না পশু পাখি ছিল না পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না সে সময় কি ছিল চারদিকে পাক আর জল ছিল সেই দিন কি হয়েছে বলাইয়ের মানে সেই থেকে বোধ হয় প্রকৃতির সঙ্গে বলাইয়ের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সাথে বলাই অতপ্রতভাবে জড়িত কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ সূর্যের দিকে আর জোড় হাত তুলে ধর বলেছে আমি থাকব আমি বাঁচব চিরপতিক মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশ তীর্থে যাত্রা করব রুদ্র বাদলে দিনে রাত্রে কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ সূর্যের দিকে হাত জুড় করে যেটা বলছে এই কালের পথে গাছগুলো সূর্যের দিকে হাত জুড় করে বলতেছে যে আমি থাকব আমি বাঁচব আমি চিরজীবন অমর হয়ে এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি কি কী হব নিঃশ্বাস হব না আমি এ পৃথিবীতে থাকবো কে বলছে এগুলো গাছগুলো বলছে গাছের সেই রব আজও উঠেছে বনে বনে পর্বত প্রান্তরে তাদেরই শাখার পত্রে ধরনীর প্রাণ বলে বলে উঠেছে আমি থাকব আমি থাকব গাছের সেই আওয়াজগুলি আজও উঠেছে আজও গ্রাসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় এই আওয়াজগুলি শোনা যাচ্ছে এই জন্য বলাই অনুভব করতে পারছে যে গাছগুলো বলছে আমরা আজও থাকব আগেও ছিলাম আমরা চির অন্তহীন আমরা চিরকাল থাকব আমরা বাঁচব বিশ্ব প্রাণের মুগ্ধাত্রী এই গাছ নিরবিচ্ছিন্ন কাল ধরে দুলককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃত ভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ প্রাণের রস প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে এই গাছগুলো কী করে এই পৃথিবীকে একটি সৌন্দর্য এময় পৃথিবী দান করে আমাদেরকে প্রাণের মধ্যে আমাদের রস জায়গায় এই পৃথিবীর সৌন্দর্য এক কথায় বলা যায় যে উদ্ভিদ জগৎ ছাড়া পৃথিবীর সৌন্দর্য অস্তিত্বহীন প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ জগৎ ছাড়া বাঁচতে পারবে না এটা ঠিক ঠিক যদিও তারপরে যদিও বাঁচাটা সম্ভব হতো তবু এই উদ্ভিদ জগৎ ছাড়া আমরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তাম যে গাছগুলো উদাহরণস্বরূপ বলতে পারো অনেকগুলো গাছ আমাদের কাজে লাগে না তবু সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য এই গাছগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সুতরাং বলতে পারি যে অতপ্রতভাবে আমাদের সাথে উদ্ভিদ জগৎ জড়িত শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নয় বেঁচে থাকার জন্য নয় এক গভীর সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য গাছপালা আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজন সেই সেই বিশ্ব প্রাণের বাণী কেমন এরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল বলাই বলাই সেই বিশ্ব প্রাণের এই বাণীটুকু তার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল যে গাছপালা বলছে প্রকৃতি বলছে আমরা থাকব আমরা চিরকার ছিলাম আমরা আজও থাকতে চাই আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলাম আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলাম মানে কবি লেখক লেখক কী করেছেন এই বলাইয়ের এই বাবটুকু নিয়ে খুব হেসেছেন কারণ এরকম কিছু হতে পারে নাকি লেখকের মনে এরকমই কিন্তু বলাই আমরা প্রথম থেকে দেখেছি বলাই প্রকৃতি প্রেমিক বলাই কারোর সাথে কথা বলে না শান্ত স্নিগ্ধ বালক সে কী করে শুধু প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকে এবং প্রকৃতিতে যেন তার খেলাধুলা আনন্দ সব মা বাবা মা বাবা সব কিছুই খুঁজে পেয়ে থাকে একদিন সকালে এক মনে কবরের কাগজ পড়ছি বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে একদিন সকালে এই লেখক কী করছেন এক মনে কবরের কাগজ পড়ছেন বসে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে কবরের কাগজ পড়ছেন ঠিক সেই সময় কী হচ্ছে বলাই তার কাকাকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হাতে ধরে বাগানে নিয়ে গেল এক জায়গায় একটা চারা দিয়ে কী আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কাকা এ গাছটা কি এক জায়গায় একটা চারা মানে রবীন্দ্রনাথকে একটি চারা দিকে বলল কাকা এই গাছটা কি এটা কিসের গাছ দেখলুম একটা সে মূল গাছের চারা বাগানের খোয়া ধোয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখলেন যে একটি শিমুল গাছ শিমুল তোমরা চিনো শিমুল এক ধরনের তুলার গাছ আগেই বলেছি পাটের পাটের প্রথমেই বলেছি একটি শিমুল গাছ কী করছে সুজা রাস্তার মাঝখানে গজি উঠেছে হাই রে বলাই ভুল করেছিলি আমাকে ডেকে নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ মানে মনে মনে বলছেন যে বলাই কি করেছে ভুল করে ফেলেছে ওনাকে ডেকে নিয়ে এসে এটা ভুল হয়েছে কারণ এই গাছটা রবীন্দ্রনাথ এখানে থাকতে দেবেন না এবং এটা যে রবীন্দ্রনাথ ধ্বংস করে ফেলবেন বা রবীন্দ্রনাথ এটাকে উপরে ফেলে দেবেন এটা কিন্তু বলাই কাছে খুবই কষ্টকর সুতরাং এই জন্য বলছেন যে বলাই এই গাছটা রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ভুল করে ফেলেছে না দেখলে হয়তো গাছটা আরও কয়েকদিন বাঁচতে পারত এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো তখন এটা বলাই এর চুকে পড়েছে শিশুর প্রথম প্রলাপ মানে যখন একটি শিশু তার মুখে বাক্য ফুটে
তারপর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে সকালে বিকালে ক্রমাগত ওই ব্যাগ্রহ হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়লো তারপর থেকে বলাই এই গাছটার নিচে একটু একটু জল দিয়েছে এবং সকাল বিকাল ব্যস্ত হয়ে গাছটার দিকে তাকিয়েছে গাছটা বাড়ছে কিনা বাড়ছে কিনা একটি শিশুর মনের উৎসাহ যে আমি জল দিচ্ছি গাছটা বাড়ছে কিনা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা বারবার বলাই দেখতে লাগলো শিমুল গাছ বাড়েও দ্রুত কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না শিমুল গাছটা শিমুল গাছগুলো সাধারণত আমাদের গ্রামে আছে এত অঞ্চলে দেখা যায় শিমুল গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এখানে লেখক সেই কথা বলেছেন যে শিমুল গাছ বাড়ে তাড়াতাড়ি কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারছে না মানে বলাইয়ের আগ্রহ শিমুল গাছের বাড়ন্ত প্রতিযোগিতা থেকে বলাইয়ের আগ্রহের প্রতিযোগিতা আরও বেশি মানে বলাই বলাইয়ের আগ্রহটা বাড়ছে দ্বিগুণ হয়ে এবং শিমুল গাছ তার থেকে অনেক আস্তে আসতে পারছে যদিও শিমুল গাছ অন্যান্য গাছপালা থেকে দ্রুত বাড়ে যখন হাত দুয়ে কুচু হয়েছে তখন ওর পত্র সমৃদ্ধি দেখে বাবল বাবলে একটা আশ্চর্য গাছ যখন হাত দু এক গাছটা বেড়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাছের মানে বলাই গাছটির অবস্থা দেখে ভাবলো যে একটা আশ্চর্য গাছ গাছটা যেভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে তা দেখে বলাইয়ের মনে হলো একটা আশ্চর্য ধরনের গাছ শিশুর প্রথম বুদ্ধির আবাস দেখা মাত্র দেখাবা মাত্র মাঝে মন মনে হো করে আশ্চর্য শিশু শিশুর প্রথম বুদ্ধির আবাস দেখা মাত্র মাঝে মন মনে করেন যে এই শিশুটা আশ্চর্য এক শিশু আমার ছেলেটা এক আশ্চর্য সন্তান বা আমার মেয়েটা একটি আশ্চর্য সন্তান এর কাছে এমন একটা বুদ্ধি পাওয়া গেছে বা কোনো একটি আলৌকিক শক্তি দেখেছে ঠিক সেইভাবে আর কি এই গাছটা এমনভাবে পত্র সমৃদ্ধি করেছে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করেছে দেখে বলাইয়ের মনে হয়েছে যেন একটা আশ্চর্য গাছ বলাই বাবলে আমাকে চমৎকৃত করে দেবে বলাই বা বলাই বাবলো যে এই গাছটা তাকে চমৎকৃত করে দেবে অবাক করে দেবে কি যে গাছ হচ্ছে এটা বলাইকে খুব সন্তুষ্ট করতে পারবে আমি বললুম মালিকে বলতে হবে এটা উপরে ফেলে দেবে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে আমি বলবো মালিকে মালি বাগানের যে সেবা করে মালিকে বলবো যে গাছটা যেন উপরে ফেলে দে এটা মানে তুলে ফেলে দে বলাই চমকে উঠলে কি দারুণ কথা বললে না কাকা আমার দুটি পায়ে পড়ি উপরে ফেলো না মানে তোমার দুটি পায়ে পড়ি উপরে ফেলো না বলাই বলে কী কথা বলছো কাকা এরকম পায়ে ধরে বলছো এসব কী কথা বলছো আমি পায়ে ধরছি গাছগুলো উপরে ফেলবে না আমি বললুম কি যে বলিস তার ঠিক নেই তখন কী হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন বলাইকে তুই কি বলছিস তার কোনো ঠিক নেই এই গাছটা এখানে থাকলে অনেক অসুবিধা হবে একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে বড় হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে একদম রাস্তার মাঝখানে গাছটা গজিয়ে উঠেছে যদি বড় হয় তুলো ছড়িয়ে চারিদিকে কী করবে অস্থির করে দেবে সব মানুষজনকে অস্থির করে দেবে তুলো গাছ তুলো শুকানোর পর যখন বাতাসে ছড়িয়ে নেবে তখন পুরো পরিবেশকে অস্থির করে দেবে আমার সঙ্গে যখন পারলে না এই মাতৃ পারল না আমার মাতৃ শিশুটি গেল তার কাকির কাছে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কথা শুনলেন না একটি বাচ্চার কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন না তখন কী হলো শিশুটা তার মায়ের কাছে গেল কাকির কাছে গেল অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কাছে কারণ বলাইয়ের মা নেই আমরা জানি প্রথমেই বলাইয়ের মা মারা গেছেন তো শিশু মা মাতৃহীন শিশুটা মাহীন শিশুটা কী হয়েছে কাকির কাছে গিয়েছে খুলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুপি ফুপি কাঁদতে কাঁদতে বলল কাকি তুমি কাকাকে বারণ করে দাও গাছটা যেন না কাটেন এসে কী করলো কাকির খুলে বসে কেঁদে কেঁদে কাকিকে বলল কাকি কাকাকে বলে দিও গাছটা যেন না কাটেন এই গাছটাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং এই গাছটা এখানেই থাকুক যেন গাছটা না কাটেন উপায়টা ঠিক করেছিল ঠিকটা উড়ে ছিল ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে ওগো শুনছো আহারে গাছটা রেখে দাও কাকি কী বললেন ও ঠিক জায়গা মতো গিয়েই বলেছে কাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডেকে বললেন যে শুনছো এটা বলাই এর খুবই পছন্দের গাছ গাছটা কাটবে না গাছটা ঠিক জায়গা মতো থাকতে দাও রেখে দিলুম কী কী করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাছটার কাটলেন না রেখে দিলেন গুড়ায় বলাই না যদি দেখাত দেখাতো তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হতো না যদি বলাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে সেই গাছটা না দেখাতো সে সেদিকে হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খেয়ালি যেত না কিন্তু এখন রুজি চুকে পড়ে কিন্তু এখন কি হয়েছে একবার দেখা হয়ে গেছে তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রুজি এটা চুকে পড়ে বছর কানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠলো বছর কানেকের মধ্যে গাছটা কী হয়েছে একদম নির্লজ্জের মতো বড় হয়ে উঠলো মস্ত বড় বলাইয়ের এমন হলো ওই গাছটার পরেই তার সব সবচেয়ে স্নেহ বলাইয়ের এমন হলো যেন তার সব স্নেহ মমতা এই গাছটির উপরেই পড়লো বলাইয়ের মায়া মমতাগুলো গাছটিকে ঘিরে ধরল গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নির্বুধের মতো প্রতিদিনই গাছটাকে নির্বুধের মতো দেখাচ্ছে একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে কাউকে কাতির নেই একেবারে কাড়া লম্বা হয়ে উঠেছে একদম বুকার মতো কারো কোনো দিকে লক্ষ্য নেই লম্বা বড় হয়ে গাছটি উঠে গেছে যে যে দেখে সেইভাবে এটা এখানে কী করতে যে দেখে সেইভাবে যে রাস্তার মাঝখানে একটি গাছ এখানে এটা রেখেছো কী করতে আর দু চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেলো আর দু চারবার কী হলো এর মৃত্যুদণ্ড অর্থাৎ তাকে কেটে ফেলার
আর সুন্দর দেখতে হবে আর যদি তোমার শিমুল গাছই পছন্দ হয় তাহলে কী হবো আমি অন্য দিক থেকে একটি চারা এনে এই বেড়ার কাছে পুঁতে দেবো সে দেখতে সুন্দর হবে রাস্তার পাশে থাকবে এটা রাস্তার মাঝে গজি উঠেছে আমার বৌদি আমার কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে উঠে কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই চমকে উঠে আর ওর কাকি বলে আহা এমন এমনই কি খারাপ দেখতে হয়েছে আর কাকি বলেন যে কি হয়েছে গাছটা কাটবে কেন দেখতে কি এমন খারাপ হয়েছে আমার বৌদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তার কুলে আমার বৌদির যখন মৃত্যু হয়েছে তখন এই ছেলেটি অর্থাৎ রবীন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রীর কুলে কুলে পিঠে মানুষ হয়েছে বোধ করি সেই সুখে দাদার খেয়াল গেল দিদি তিনি বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন সেই সুখে কী করলেন ছেলেকে রেখে স্ত্রী হারানোর দুঃখে ছেলেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কাছে রেখে বলাইয়ের বাবা বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলেন ছেলেটি আমার নিঃসন্তান গড়ে কাকির কুলেই মানুষ ছেলেটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিঃসন্তান গড়ে কাকির কুলে মানুষ হতে লাগলো বছর দশেক পর দাদা ফিরে এসে বলাই কি বিলেতি কায়দা শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন শিমলায় তারপরে বিলেত নিয়ে যাওয়ার কথা বছর খানেক পরে দাদা কী করলেন বিলেত থেকে ফিরে এলেন এবং বলাইকে বিলেতি কায়দায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ে গেলেন প্রথমে শিমলায় তারপর কী করবেন বিলেত নিয়ে যাবেন কাঁদতে কাঁদতে কাকির কুল ছেড়ে বলাই চলে গেল আমাদের গড় হলো শূন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কুল থেকে বলাই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গড়টি আজ শূন্য হয়ে গেল তার পরে দুবছর যায় তারপর কী হলো দুবছর অতিক্রম হয়ে গেল ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চুকের জল মুছেন ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি বলাই হারানোর ভেতায় কী করেন গোপনে গোপনে নীরবে চুকের জল মুছতে থাকেন আর বলাইয়ের শূন্য সুবার গড়ে গিয়ে তার চেরা এক পাটি জুতো তার রবারের ফাটাগুলা আর জানুয়ারের চুগলপলা ছবির বই নারেন চারেন কী করেন তারপর এই স্মৃতিগুলাকে বারবার মনের মধ্যে আঘাত দিয়ে এবং স্মৃতিগুলা বারবার নারেন চারেন এবং দেখতে থাকেন এতদিন এই সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড় হয়ে উঠেছে এতদিনে বলাই কি করছে এসব চিহ্নকে ছাড়িয়ে অতিক্রম করে বলাই আজ অনেক বড় হয়ে গেছে কারণ বলাই চলে যাওয়ার দুবছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন এবং বলাইয়ের কি করেন কাকিমা অর্থাৎ বলতে পারে এখন মা মা নেই বলাইয়ের মার মতো স্নেহ দিয়ে বলাইয়ের কাকিমা লালন পালন করেছেন তো বলাইয়ের কাকিমা কি করেন এই ক্ষেত্রে বসে বসে চিন্তা করেন আমার বলাই হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মা বাবার ছেলে মেয়েদের প্রতি এরকম চিন্তা থাকে যদি ছেলে মেয়ে দূরে কোথায় যায় দুবছর তিন বছর আমার ছেলে হয়তো অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ঠিক এইভাবে বলাইয়ের কাকিমার মনে এই চিন্তাটা জাগলো যে হয়তো আমার সন্তান আজ অনেক বড় হয়ে গেছে কোন এক সময় দেখলুম লক্ষ্মীচড়া শিমুল গাছটা বড় বার বাড়ছে এত দূর অসঙ্গত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না এক সময় দিলুম তাকে কেটে এখন কাণ্ডটা বড় খারাপ ঘটল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় দেখলেন এই নির্লজ্জ শিমুল গাছটা এখন বলাইও নেই আর নির্লজ্জ শিমুল গাছটা এমন বেড়ে উঠেছে যে তাদেরকে আর অস্থির করে তুলেছে একদিন কী করলেন রবীন্দ্রনাথ ওর মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকারী করে ফেললেন ওকে কেটে দিলেন এমন সময়ে শিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে কাকি আমার এই শিমুল গাছের একটা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও এমন সময় বলাইয়ের যখনই কি হলো যেখানে বাঘের বয়ে সেখানে সন্ধ্যা হয় ঠিক এরকমই ঘটনা এমন সময় বলাইয়ের এমন একটি বা বলে যে বলাই শিমলে থেকে চিঠি পাঠালো কাকিমা আমার গাছটার একটি ছবি দাও কিন্তু গাছটাই মুহূর্তে কাটা হয়ে গিয়েছে এর আগে কিন্তু কখনো চিঠি দেয়নি দুই বছর অতিক্রম হয়ে গেছে বিলেত যাওয়ার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল সে আর হলো না বিলেত যাওয়ার পূর্বে শিমলা থেকে একবার গড়ে আসার কথা ছিল কাকিমার কাছে আসার কথা ছিল কিন্তু আর আসা হলো না তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে তাই বলাই কি করেছে তার বন্ধু সেই বন্ধুকে শিমুল গাছটা শিমুল গাছটার ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন গো শুনছো একজন ফটোগ্রাফ হলা ডেকে আনো জিজ্ঞেস করলাম কেন কাকি বললেন কাকি কিন্তু জানেন না ইতিমধ্যে গাছটা কাটা হয়ে গেছে কাকি বললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুনছো একজন ফটোগ্রাফার ডেকে আনো যে কী হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন কেন বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন বলাইয়ের কাঁচা হাতের চিঠিটা রবীন্দ্রনাথের হাতে দৌড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী আমি বললাম সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন সে গাছটা কাটা হয়ে গেছে বলাইয়ের কাকা কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলে না বলাইয়ের কাকি দুঃখে দুদিন অন্ন গ্রহণ করলে না মুখে কোনো খাবার নিলেন না আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথা করেননি অনেক দিন পর্যন্ত কী করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কোনো কথা করেননি বলাইয়ের বাবা ওকে তার কুলে থেকে নিয়ে গেল সে যেন নারী ছিঁড়ে বলাইয়ের বাবা যে কুল থেকে নিয়ে গেলেন কাকিমার কুল থেকে বলাইকে নিয়ে গেলেন মনে হয়েছিল যে নারী ছিঁড়ে কাকিমার নারী ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছেন আর ওর কাকা তার বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে তাতে ওর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল তার বুকের মধ্যে ক্
ওই গাছ যে ছিল তার বলাইয়ের প্রতিরূপ তারিফ টানের দূষণ এই গাছটা কি ছিল বলাইয়ের একটি প্রতিরূপ বলাইয়ের একটি স্মৃতি কাকিমার কাছে বলাই যদি চলে গেছে বলাইয়ের একটি স্মৃতি হিসাবে এই গাছটা কাজ করছিল এবং তারই প্রাণের দূষণ কি মানে প্রাণের একটি দূষণ ছিল বলাইয়ের কাকিমার একটি বাঁচা বেঁচে থাকার একটি পথ ছিল এই গাছটা আমাদের আজকের পাঠ্য এখানেই শেষ আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমাদের পরবর্তী পাঠ হচ্ছে প্রার্থনা অবশ্যই আর নোটসের জন্য নোটসের প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবে অবশ্যই আমি সাহায্য করব এবং আমাদের স্ক্রিনে আমার নম্বর স্ক্রিনে আমার নম্বর দেখতে পাবে তাছাড়া যারা নোটসের জন্য যোগাযোগ করো একটু লেট হতে পারে দুঃখিত আমি পিডিএফ তৈরি করে দিতে হয় সব সময় সময়ও পাই না একটু লেট হতে পারে আমি দিয়ে দেবো কিন্তু সবাই পাবে আর যেটা না বুঝে সরাসরি বলতে পারো এটা বুঝিনি ভুল নোটস লিখে তো লাভ নেই এটা খেয়াল রাখবে ঠিক আছে পড়াশোনা ভালো করে করো লকডাউন তো স্কুল কলেজ স্কুলতে অনেক লেট আছে এর জন্য কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে দেবে না পড়াশোনা যদি ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে খেয়াল রাখবে আর যদি ভাবো যে এই পাঠ্যগুলো যদি আমাদের সিলেবাস থেকে সরিয়ে সরিয়ে ফেলা হয় যে আমাদেরকে সরকার যদি বলে এতদিন লকডাউন ছিল আমরা পড়াশোনা করতে পারিনি আমাদের সিলেবাস থেকে কিছু পাঠ্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কেটে ফেলা হয়েছে বাদ দেওয়া হয়েছে আমরা এগুলি কেন পড়বে এখন এটা ভাববে না আসলে পড়াটা কিন্তু হচ্ছে শেখার জন্য সবসময় দেখবে যে বইয়ের প্রথম থেকে শেষ অবধি নিখুঁতভাবে পড়ার জন্য আমার দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা জানে আমি শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ বলে একটি উপন্যাস রয়েছে উপন্যাসের আংশিক উপন্যাস রয়েছে এই বইয়ে তোমাদের এটা কিন্তু পড়ার জন্য নয় লেখা লেখাই আছে তারপরও আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে অনেকটা পড়িয়ে দিয়েছি শেষ হয়নি লকডাউন হয়ে গেছে ফাঁকে ফাঁকে আমি দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে এটা পড়াতাম কারণ সবগুলো জেনে যাওয়ার জন্য আমরা শেখার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা রাখবো জ্ঞান আহরণ করার ঠিক আছে আজকে আমাদের একা নিঃশেষ